দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বিজনেস রিপোর্টে গ্যাসের তিন গুণ দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ভর্তুকি দিয়ে দর পুনর্বিবেচনার পরামর্শ ডলারের অস্বাভাবিক দর আমদানি নির্ভর পণ্যের দাম বাড়িয়েছে অন্তত তিরিশ ভাগ বাজারে বড় প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য ভাঙার তাগিদ টাকা সংকটে কেনা যাচ্ছে না ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন নির্বাচন কমিশনের প্রকল্প স্থগিত করেছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এমন সব খবর নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন গ্যাসের তিন গুণ দর বৃদ্ধিতে বিপাকে পড়বে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন বড় শিল্পের মতো একই হারে দাম বাড়ানো হলেও তা দেওয়ার সামর্থ্য নেই ছোটদের এমন অবস্থায় ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য ভর্তুকি মূল্যে গ্যাসের দর পুনর্বিবেচনার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা রিপোর্ট করেছেন সৌরভ রহমান দাম বাড়িয়ে হলো সরবরাহ হোক নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাসের জন্য এমন দাবি ছিল বড় শিল্প উদ্যোক্তাদের যা মেনে নিয়ে বিশ্ববাজার থেকে নতুন করে গ্যাস কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এজন্য দেশে প্রায় তিন গুণ বাড়িয়ে প্রতি ঘনমিটারের দাম তিরিশ টাকা করা হয়েছে ছোট বড় সব শিল্পে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ক্ষুদ্র শিল্পে উনিশ টাকা বাইশ পয়সা কিন্তু বাড়তি এই দর দেওয়ার কথাটা সামর্থ্য আছে ক্ষুদ্র উদ্যোগের বড় ব্যবসায়ীদের জন্য যদি এই এফেক্টটা পরে আসে বিকজ তাদের অর্ডার প্লেস হয়ে গেছে আবার ভবিষ্যতে অর্ডার আসবে তাদের কষ্ট প্রোডাকশন বাড়বে সেভাবে তারা প্রাইসিং করবে কিন্তু যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাদের জন্য এফেক্টটা কিন্তু আরও ইমিডিয়েট হবে সরকারের সবশেষ হিসেবে দেশে এসিম হিসেবে পরিচিত ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোগ আছে আটাত্তর লাখের মতো এর মধ্যে অন্তত দশ লাখের মতো প্রতিষ্ঠান বা কারখানা রয়েছে যেখানে পণ্য বা সেবা দিতে ব্যবহার করা হচ্ছে গ্যাস নতুন দর কাঠামো অনুযায়ী এদের সবাইকে তিরিশ টাকা করে প্রতি ঘনমিটারের দাম দিতে হবে বিদ্যুতের দরের ক্ষেত্রে ব্যবহারের সীমা অনুযায়ী দরে ভিন্নতা থাকলেও গ্যাসের বেলায় এমন কোনো পার্থক্য নেই এটা যদি আপনার কি পরিমাণ ব্যবহার করছেন তার ভিত্তিতে প্রাইসিংটা করা হবে তাহলে যারা ক্ষুদ্র শিল্প মানে তো তাদের ব্যবহারটা কম হবে কাজে সেদিকে প্রাইসের ক্ষেত্রে আপনার ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য এক ধরনের প্রাইস বা কৃষির জন্য এক ধরনের প্রাইস বড় শিল্পের জন্য অন্য ধরনের প্রাইস এটা তো অবশ্যই অন্তত যেগুলো আমাদের পাইপলাইন দিয়ে যে গ্যাসগুলো যাচ্ছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তো এটা করা সম্ভব হিসেব বলছে গ্যাসের এ দফার দর বৃদ্ধির কারণে সরকারের আয় প্রায় আঠাশ হাজার কোটি টাকার মতো বাড়বে এর মধ্যে শিল্প খাত থেকেই আসবে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার মতো সৌরভ রহমান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন ডলারের দাম বাড়ার কারণে আমদানি নির্ভর পণ্যগুলোর দাম অন্তত তিরিশ ভাগ বেড়েছে বলে জানিয়েছে ট্যারিফ কমিশন সোমবার জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নিত্য পণ্যের দর ও সরবরাহ নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে সংস্থাটি এমন তথ্য জানায় দেশের নিত্য পণ্যের লাগামহীন অবস্থা যেন কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না সরকারি সংস্থা টিসিবির হিসেবেই বছরের ব্যবধানে সব ধরনের নিত্য পণ্যের দর বেড়েছে প্রায় তিন থেকে সত্তর শতাংশ পর্যন্ত এক মাসের ব্যবধানে দেশি ও আমদানি করা রসুনের দাম বেড়েছে গড়ে চল্লিশ ভাগ একই সময়ে আদার দাম বেড়েছে প্রায় তেত্রিশ ভাগ এছাড়া শুকনা মরিচ আটা ময়দা সহ ডালের দাম বছরের ব্যবধানে বেড়েছে প্রায় দশ শতাংশ আর চিনির দাম বেড়েছে ৪৫ শতাংশ যা ডলারের পরিবর্তিত মূল্যের কারণে হয়েছে বলে জানিয়েছে ট্যারিফ কমিশন ডলারের যে অ্যাডজাস্টমেন্ট সেটা করার জন্য স্যার থার্টি পার্সেন্টের মতো আমার স্যার প্রাইস ইনক্রিজ হওয়ার মানে এটা যেটা ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট সেটার লজিক্যাল গ্রাউন্ড হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট প্রাইস ইনক্রিজ হবে শুধু ডলারের দর নয় পাইকারি ব্যবসায়ীদের কারসাজির কারণেও বেড়েছে দাম এমনটি জানিয়েছে সবাই অংশ নেওয়া খুচরা ব্যবসায়ীরা যখন মালের দাম বাড়ে তখন কোনো কোম্পানির কাছে মাল থাকে না ওনাদের কাছে একশো গ্রাম মালও থাকে না যখন মালের দাম কমে তখন মেট্রিক টন মেট্রিক টন মালের অভাব নাই শেষ নাই স্থানীয় পণ্য হোক আর আমদানি পণ্যই হোক এই কর্পোরেট বাজারে বাজারের যে অংশীদারিত্ব এই অংশীদারিত্বে মনোপালি তৈরি হয়ে যায় সভায় অংশ নিয়ে পাইকারি ব্যবসায়ীরা জানান আমদানি বন্ধ থাকায় বেড়েছে আদা ও রসুনের দাম আমদানিতে ঋণপত্র খোলার বিষয়টি স্বাভাবিক না হলে দাম আরও বাড়তে পারে বলে দাবি তাদের এই মার্জিনটাকে কমিয়ে আনে হান্ড্রেড থেকে হয়তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট করুক টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করুক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বা ভক্ত অধিদপ্তর মনিটারিং করা হোক যে আমাদের এই সপ্তাহে কি কি এলসি হইতেছে আমাদের প্রয়োজন কত এই মাসে কত প্রয়োজন কত এলসি হইতেছে তবে রমজানের নিত্য পণ্যের ঋণপত্র আগেই খোলা হয়েছে কারণ পণ্য আসার দুই থেকে তিন মাস আগেই এলসি খুলতে হয় তাই এই অজুহাতে দাম বাড়ানোর বিষয়টি অযৌক্তিক বলে উঠে আসে আলোচনায় 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শক্তভাবে বাজার মনিটরিং এর তাগিদ দেন আলোচকরা রায়খান শোভন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙ্গা টেলিভিশন বৈশ্বিক পরিস্থিতি আর আর্থিক সংকটের বিবেচনায় দুই লাখ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম কেনার নতুন প্রকল্প স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত দিয়েছে সরকার নির্বাচন কমিশন সচিব আজ সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন দু হাজার দশ সালে চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচনে প্রথমবারের মতন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে ভোট হয় বিগত সংসদ নির্বাচনেও ইভিএম এ ভোট হয়েছে ছয়টি আসনে আগামী সংসদ নির্বাচনে ইভিএম এ ভোট নেওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান অনেক রাজনৈতিক দলের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেড়শো আসনে ভোট করতে দুই লাখ ইভিএম কিনতে গত অক্টোবরে আট কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সকালে নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান জানান ইভিএম কিনতে অনন্তকাল অপেক্ষায় থাকা সম্ভব না ইভিএম আমরা কত করব বা ব্যালটে কি করব না করব সেগুলি নিয়ে আমাদের খুব সহসাই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই এর কিছুক্ষণ পরেই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পক্ষ থেকে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও সরকারের আর্থিক অক্ষমতার কারণে এখনই ইভিএম কেনার টাকা ছাড় করছে না পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্প প্রস্তাবটি বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা আনতে এবং বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সরকারের আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় আপাতত প্রক্রিয়াকরণ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তবে কমিশন জানায় হাতে থাকা পুরনো ইভিএম গুলো যে কয়টি আসনে পারা যায় ব্যবহার করা হবে নতুন ইভিএম মেশিন না পায় তাহলে আমাদের দুই সালে ক্রয়কৃত যে ইভিএম মেশিন আছে তা দিয়ে আমাদের যতগুলো আসনে নির্বাচন করা সম্ভব সেই রকম আসনগুলোতে নির্বাচন করবেন সেক্ষেত্রে পঞ্চাশটা হতে পারে ষাটটা হতে পারে সত্তরটা হতে পারে আমাদের তো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইভিএম মেশিন আছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে হবে তেইশে জানুয়ারি থেকে তেইশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে উপনির্বাচনের পর ভোটার তালিকা তৈরি হবে তার আগে মঙ্গলবার দুপুর দুইটায় জাতীয় সংসদের স্পিকারের সাথে বৈঠকে বসবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়াজ মোর্শেদ বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন আয়কর আইন দু হাজার তেইশের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই খসড়া আইনের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয় আশা প্রকাশ করা হয় নতুন এই আইনের মাধ্যমে আয়কর হিসাব বিবরণী জমার প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে মানুষ কর দিতে উৎসাহিত হবে পরে সচিবালয়ে এই বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান সংশোধিত আইনটিতে ব্যবসায়ীদের আয়কর রিটার্নের ক্ষেত্রে উনত্রিশটি বাধ্যবাধকতা কমিয়ে বারোটি করা হয়েছে এছাড়া এজেন্সি টু ইনোভেট এটুআই আইনের খসড়ারও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা বলা হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি খাতকে গতিশীল করতে এটুআই আইন বিশেষ ভূমিকা রাখবে দেশে শিল্প খাতের পথিকৃৎ উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দেশ বরেণ্য বারো জন শিল্প উদ্যোক্তার জীবন সংগ্রামের কথা উঠে এসেছে সোমবার আশুলিয়ার ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয় গ্রন্থটিতে সফলতার শীর্ষে ওঠা ব্যবসায়ীদের নিয়ে লিখেছেন তাদের সন্তানরা স্কোয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরীর সততা ও মানবিকতা নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী অনুষ্ঠানে বইটির সম্পাদক জানান সফল ব্যবসায়ী হওয়ার মূলমন্ত্র হচ্ছে সততা নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম যারা ইতিহাসের পাতায় সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত তারা সবাই এ পথ অবলম্বন করে সফল হয়েছেন তাই তরুণ উদ্যোক্তাদের উচিত তাদের পথ অনুসরণ করা আমরা বাংলাদেশে সম্ভবত আমাদের যারা এই আজকের যে বারো জন পথিকৃৎ বা যারা সাকসেসফুলি দেশটাকে রান করছে আমরা তাদেরকে কেন এক্সাম্পল হিসেবে আনছি না আমরা কথায় কথায় নিয়ে আসি ইলন মাস্কে আমরা বিল গেটসকে নিয়ে আসি আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী শিক্ষক এবং আমি বলবো সাংবাদিক এবং আমার মনে হয় যে বিজনেস আইকন যারা আমরা মনে হয় আমাদের সন্তানদেরকে এখন আর আমরা বাইরের উদাহরণগুলো তুলে ধরতে চাই না কারণ বাইরের উদাহরণগুলো তুলে ধরার কারণে যে প্রবলেমটা তৈরি হয় তারা কিন্তু চ্যালেঞ্জটাকে নিতে পছন্দ করে না তারা মনে করে যে ওখানে একটা উদ্যোগ নিলেই পরের দিন ইনভেস্টররা চলে আসে আমার এখানে আসে না কেন ঘন কুয়াশা আর তীব্র শীতের কারণে বড় বীজতলা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবার বড়র আবাদ শুরু হয়েছে দেরিতে তার উপর সার কীটনাশক বীজ ও ডিজেলের দাম দফায় দফায় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় লোকসানের আশঙ্কা করছেন তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া যশোর ও নেত্রকোনা প্রতিনিধিতে পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট কুয়াশার কারণে তেমন জ্বালার বীজগুলো অনেক নষ্ট হয়ে যেতেছে অনেক জ্বালায় আমি কেতে লাগানো যাইব না চারার দাম বেশি হয় বেশিরভাগ কৃষক প্রয়োজনীয় বড়র চারা নিজেরাই আবাদ করেন কিন্তু এবার ঘন কুয়াশা আর তীব্র শীতের কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় বীজতলার বেশিরভাগ চারা নষ্ট হয়ে গেছে তাই বাধ্য হয়ে অনেকেই চারা কিনে আবাদ করছেন বড় জেলায় এবার বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এক লাখ এগারো হাজার তিনশো পঞ্চাশ হেক্টর আবাদ কার্যক্রম
যা লক্ষ্যমাত্রা থেকে একশো হেক্টর বেশি কিন্তু চাষিরা বলছেন তীব্র শীতের কারণে চারার বৃদ্ধির হার কম পাশাপাশি অনেক বীজতলা নষ্ট হয়েছে একদিকে বীজতলা নষ্ট হয়ে যাওয়া অন্যদিকে খরচ বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে কৃষকেরা একই অবস্থা যশোর জেলায় ডিজেল সার ও বিদ্যুতের দাম দফায় দফায় বাড়ায় উৎপাদন খরচ উঠবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কায় কৃষকেরা তারা বলছেন গত বছরের তুলনায় বিঘা প্রতি বড় আবাদের খরচ বেড়েছে তিন হাজার টাকা কৃষি বিভাগ বলছে বড় আবাদ সফল করতে কৃষকদের প্রণোদনার আওতায় সার বীজ দেয়া হচ্ছে এছাড়া উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করতে কৃষকদের সহযোগিতা করা হচ্ছে প্রায় পঁচিশ হাজার তিনশো একটা জমি এ পর্যন্ত রোপণ হয়ে গেছে বারমুড়া জেলায় এই বছর আমরা ছিষট্টি হাজার কৃষককে প্রণোদনার আওতায় উচ্চ ফলনশীল এবং হাইব্রিড জাতের বীজ এবং সার বিতরণ করেছি বিদ্যুৎ চালিত সেচ যন্ত্র ছাড়াও যে সেচ যন্ত্রগুলো আছে ডিজেল চালিত সেগুলোর চালু আছে এবং এগুলা যে আমাদের খরচ সেটা আসলে অতিরিক্ত আর কোনো বৃদ্ধি পায় নাই এবং এক্ষেত্রে ধানের যে মূল্য আছে বিশেষ করে এগারোশো সাড়ে এগারোশো টাকার নিচে ধানের মূল্য নাই সেক্ষেত্রে আমরা আশা করতেছি যে ধানের ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকরা তাদের যে বাড়তি উৎপাদন খরচ সেটা তারা মিটিয়ে নিতে সক্ষম হবেন তবে নেত্রকোনায় কুয়াশা ও শীতের কারণে বড় আবাদ কিছুটা দেরিতে শুরু হলেও সরকারের প্রণোদনায় সার বীজ ও সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ায় খুশি কৃষকেরা এবার তো সারের মোটা যা যা সুন্দর আর দানো ফলনটা গতবার থেকে এইবার একটু বেশি হবে সারের দাম ঠিক আছে তারপরে যে বিদ্যুৎ থাকতেছে बेचा क्या मंगलवार मैकबुक आनुष्ठानिक उन्मोचन उन्मोचन বছরের শুরুতেই চমক নিয়ে হাজির অ্যাপল এবার তারা বাজারে আনছে নিজেদের চিপসের দিয়ে তৈরি ম্যাকবুক পনেরো বছর ধরে ইন্টারনেট চিপ ব্যবহারের পর দু হাজার বিশ সালে নিজেদের নকশা করা সেমি কন্ডাক্টর ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয় অ্যাপল গেল বছর থেকে বিভিন্ন ডিভাইসে নিজেদের তৈরি চিপ এম ওয়ান ব্যবহার শুরু করে কোম্পানিটি সেই ধারাবাহিকতায় ম্যাকবুক মিনিতে ব্যবহার করা হয়েছে এম টু চিপ অ্যাপল বলছে এম টু চিপে তৈরি ম্যাকবুক আগের চেয়ে পঞ্চাশ শতাংশ দ্রুতগতিতে কাজ করবে ভিডিও এডিটিং করা যাবে দ্বিগুণ গতিতে অ্যাপলের দাবি এটি উইন্ডোজের বেস্ট সেলিং ডেস্কটপের চেয়ে পাঁচ গুণ দ্রুতগতিতে কাজ করতে সক্ষম আর এম টু প্রোতে তৈরি ম্যাক মিনি ইন্টেল প্রসেসর দিয়ে তৈরি ম্যাক মিনির তুলনায় চোদ্দ গুণ বেশি দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারবে ফটোগ্রাফার মিউজিশিয়ান কিংবা গেমার সবার জন্যই দুর্দান্ত পারফরমেন্স দেবে এই ম্যাক মিনি যার দাম শুরু হয়েছে পাঁচশো নিরানব্বই ডলার থেকে and phenomenal capabilities it's used in so many places in so many different ways from the home office to the studio to build farms and data centers in fact mac mini has never been more popular today we're taking the amazing mini experience even further with m2 m2 features a faster next generation cpu and gpu much higher memory bandwidth and a more powerful media engine for blazing performance. 
ল্যাপটপের ক্ষমতাকে অন্য লেভেলে নিয়ে গেছে অ্যাপলের নতুন ম্যাকবুক প্রো অ্যাপলের দাবি এম টু প্রো চিপে তৈরি ম্যাকবুক প্রো প্রফেশনাল কাজের জন্য আদর্শ যা ইন্টেল চিপে তৈরি ম্যাকবুক প্রো এর চেয়ে আশি শতাংশ বেশি গতি সম্পন্ন আর আগের ভার্সনের চেয়ে এর গতি পঁচিশ শতাংশ বেশি আর এম টু ম্যাক্স চিপের ক্ষমতা প্রো এর চেয়েও বেশি ম্যাকবুক প্রো এর মেমোরি ছিয়ানব্বই গিগাবাইট অ্যাপল বলছে এতে এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে যা চলবে বাইশ ঘন্টা পর্যন্ত MacBook Pro with M2 Pro and M2 Max delivers all this performance whether plugged in or on battery. The new MacBook Pro also supports Wi-Fi 6E that's up to twice as fast as the previous generation. 14 inch MacBook Pro er dam 1999 dollar ar 16 inch MacBook Pro er dam 2499 dollar ja bazare paoa jabe mongolbar thekei. Business report Matsanga Television. दर्शक जो पर्व निजे सुविधाजनक समय देखते सबसक्राइब कर विजनेस रिपोर्टर अफिसियल यूट्यूब चैनल फेसबुक पेजे लाइक दे आपडेट थकून व्यवसा वाणिज्य आलोचित सब घटना सम्पर्के आपन मतमत जान कमेंट्स अथवा इनबक्स आज एटुकू विदाय भलोन